Ку-ку, друзья, я Арина и добро пожаловать на Мельфей. Сегодня с вами я хочу поделиться рецептом шоколадно-кофейного бисквита, который я назвала Мока. Да, прямо как одноименный кофейный напиток, который содержит в себе шоколад. Бисквит отличается от привычного шоколадного, у него очень насыщенный аромат шоколада, который подчеркивается легким оттенком кофейного привкуса. Поэтому давайте не будем тянуть и начнем. Как всегда, нам понадобятся куриные яйца. Я всегда использую категорию отборные. Также понадобится мука высшего сорта. Белый сахар, хотя для аромата можно также использовать и тростниковый. Молоко, чем жирнее, тем лучше. Какао и кофе. Кофе берите растворимый и не очень крепкий. Из инструментов нам сегодня понадобится венчик, чтобы мы просеяли муку к яичной массе, а также силиконовая лопатка, чтобы нам удобнее было переложить тесто в форму. Для ускорения работы я сегодня буду использовать два миксера, планетарный и ручной, поэтому для ручного миксера мне нужна отдельная посуда. Приготовление бисквита начинаем с того, что разогреваем молоко, чтобы подготовить кофейно-шоколадный напиток. Пока молоко разогревается, мы смешаем как раз таки сухие компоненты, а именно какао и растворимый кофе. Я буду заваривать их в самом начале, а не как это обычно делают уже в конце, когда готовое тесто. Так у нас оно получится более насыщенным, более ароматным и не опадет. Когда молоко разогрелось, добавляем какао и кофе и тщательно размешиваем. Наш напиток для заваривания готов и пока отставляем его в сторону и подготовим яйца. В сегодняшней технологии нам необходимо отделить желтки и белки друг от друга, а не как мы обычно взбиваем все вместе. Белками я займусь немного позже, поэтому пока что отставляю их в сторону и начинаю заниматься желтками. К желткам добавляю половину сахара и начинаю их взбивать до первого побеления. Если вы будете делать тесто одним миксером, то советую начать именно с белков, потому что в сбитом состоянии они еще могут подстоять некоторое время. Я же начинаю именно с желтков, потому что у меня все будет происходить одновременно, белки с помощью планетарного миксера быстрее взобьются, поэтому мне необходимо взбить очень хорошо желтки, потому что они по своей консистенции гораздо тяжелее, чем белок. И вот когда у желтка появилось первое побеление, я включаю планетарный миксер, добавляю немного соли и начинаю взбивать белки. Когда белки сбились до первой легкой пены, я добавляю оставшуюся часть сахара и взбиваю их до мягких пиков. При этом я продолжаю взбивать желтки. Следите за тем, чтобы белки были именно с мягкими пиками, или как называют еще трясящиеся клювики, потому что если вы взобьете их слишком сильно, то есть вероятность, что бисквит может опасть. Белки и желтки взбиты до нужного состояния, и мы продолжаем работать именно с желтками. Мы к ним сейчас добавляем наш кофейно-шоколадный напиток. Я делаю это через сито, чтобы никакие комочки какао, если они образовались, не попали в тесто. Когда все добавили, просто размешиваем до однородности и лопаткой потом снимаем то, что осталось на стенках, добавляем белок сразу весь к шоколадной массе и аккуратными движениями снизу вверх мы делаем однородную массу. Здесь у нас также стоит задача сохранить воздушность, движения аккуратные, уверенные и самое главное не доводите все до конечной однородности, пусть ваша смесь будет немножко недомешана, потому что мы в процессе подмеса муки это исправим. И вот когда смесь стала на 90 процентов однородная мы просеиваем в два подхода муку и также замешиваем тесто аккуратными движениями снизу вверх здесь уже конечно удобнее работать венчиком не пугайтесь того что тесто получается достаточно плотным оно не плотное оно очень воздушное и в процессе вмешивания муки оно станет однородным как вы могли заметить, в данном рецепте я не использую растительное масло. Здесь оно совершенно не нужно, за счет молока бисквит получается достаточно влажным, воздушным, и здесь не требуется еще дополнительный компонент для придания влажности. Вот таким воздушным должно получиться наше тесто, теперь его необходимо сразу переложить в подготовленную форму. Я выпекаю бисквит на температуре 150 градусов в течение 45-50 минут, потому что у меня очень сильная духовка, вы же ориентируйтесь по своей. Не забудьте простучать форму, чтобы вышли лишние пузырьки, а также можно воспользоваться зубочисткой. По истечении времени бисквит достаем из духовки и его готовность проверяем с помощью деревянной шпажки либо же зубочистки. Вставленная в центр бисквит она должна выходить сухой и чистой. Когда бисквит остыл до комнатной температуры, мы можем снять с него фольгу. Как вы видите, в процессе выпечки у меня образовалась шапочка, поэтому для удобства я ее сразу срежу. И мы можем посмотреть на текстуру бисквита, которая получилась. Бисквит получается очень мягким, очень влажным. Даже взяв его в руки, вы будете слышать это похрустывание от его влажной текстуры. У бисквита также очень насыщенный аромат, он даже напоминает чем-то горький шоколад. После того, как срезали шапочку, мы снимаем фольгу и вырезаем сам бисквит из кольца. В процессе старайтесь нож прижимать как можно ближе к форме, чтобы не было никаких засечек. 
И вот теперь мы можем снять форму и посмотреть на наш роскошный бисквит, по-другому его не назовешь. Конечно же, такую высоту бисквита мы получаем за счет количества теста и высокой формы. Но, как вы сами видели, тесто очень хорошо поднимается, поэтому лучше использовать диаметр пошире, и тесто все равно поднимется до нужной высоты. В полуостывшем состоянии бисквит уже можно нарезать, он легко режется. Но чтобы было меньше крошек, можно охладить его перед этим в холодильнике. Давайте еще раз рассмотрим структуру бисквита. Она просто невероятная. Не передать словами, насколько он мягкий. Он будет мягкий даже после того, как охладится. Режется очень легко. Я сегодня делаю такие толстые коржики. Меня просто впечатляет эта текстура. Она невероятная. Бисквит получился в высоту 12 сантиметров, поэтому у меня получилось нарезать 6 коржей в высоту 2 сантиметра. Такой бисквит будет идеально сочетаться с молочными кремами и шоколадными, а также фруктовыми начинками. Друзья, я желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать, подписывайтесь на наш канал, а также другие социальные сети. Я с вами не прощаюсь, до новых встреч!